హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ క్లాసెస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు లెవెంత్ క్లాస్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం అన్ని పోటీ పరీక్షలకి ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎవరైనా కూడా డైలీ ఫాలో అవ్వచ్చు వీటికి సంబంధించిన ఫ్రీ పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేయగానే మీకు వెబ్సైట్లోకి లింక్ అనేది వెళ్తుంది వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా ఒక పాప్అప్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది సో ఆ పాప్అప్ బాక్స్ రాగానే అలో అని ట్యాప్ చేసి చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నేను ఏ ఫ్రీ పీడిఎఫ్ పెట్టినా కూడా మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది తద్వారా ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ముందుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బెకరల్ కిరణాల ద్రవ్యరాశికి సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో సరైన అంశం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్నీ అంటే ముందుగా ఆల్ఫా కిరణాల ద్రవ్యరాశి ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి నాలుగు రేట్లు అధికంగా ఉంటుంది బీటా కిరణాల ద్రవ్యరాశికి ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశికి సమానంగా ఉంటుంది గామా కిరణాలకు ద్రవ్యరాశి లేదు సో ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవి బేకరల్ కిరణాల ద్రవ్యరాశికి సంబంధించినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా సరైన అంశాలు నెక్స్ట్ బ్లూ బేమీ సిండ్రోమ్ లేదా మీతేమే గ్లోబినేమియా అనే ఆరోగ్య సమస్య ఈ క్రింది రసాయనం జలంలో అధికమైనందువల్ల ఏర్పడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నైట్రేట్ నైట్రేట్ అనేటువంటి రసాయనము జలంలో అధికమైనందువల్ల ఈ యొక్క బ్లూ బేమీ సిండ్రోమ్ లేదా మీతే మే గ్లోబినేమియా అనేటువంటి ఆరోగ్య సమస్య ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అధిక నీటి పారుదల వాడకం వల్ల సంభవించే ప్రతికూల ప్రభావాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఏ మరియు బి అంటే నీటి నిల్వ ప్రభావము లేదా వాటర్ ల్యాగింగ్ నెక్స్ట్ రెండవది లవణీయత నెక్స్ట్ వాటర్ ల్యాగింగ్ నివారణకు ఈ క్రింది ఏ రకమైన చెట్టు ఉపయోగపడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి యూకలిప్టస్ నెక్స్ట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నవ వంతు భూమి లవణీయత ప్రభావానికి గురైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ఒకటి బై మూడవ వంతు నెక్స్ట్ లవణీయతకు గురైన నీళ్ళల్లో ఉండే నీళ్ళలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి డి అంటే పై వన్నీ సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం సల్ఫేట్ కాల్షియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఇవన్నీ కూడా లవణీయతకు గురైనటువంటి నీళ్ళల్లో ఉండేవి నెక్స్ట్ నేల క్షయం చెందేందుకు గల కారణాలు ఏవి నేల క్షయం చెందేందుకు గల కారణాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్నీ అంటే మృతికల క్రమక్షయము నీటి నిల్వ సమస్య వాటర్ ల్యాగింగ్ లవణీయత పారిశ్రామిక వ్యర్థ పదార్థాలు చేరటము సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్లే నీల క్షయం చెందేందుకు గల కారణాలు నెక్స్ట్ సముద్ర కాలుష్యానికి ప్రధాన మూలాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై ఇవన్నీ అంటే నదులు పరివాహక ప్రాంతము ఆయిల్ డ్రిల్లింగ్ ఫిష్ షిప్మెంట్ నెక్స్ట్ సముద్ర ఆహారాన్ని భుజించడం వల్ల మిథాయిల్ మెర్క్యూరీ వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏది సముద్ర ఆహారాన్ని భుజించడం వల్ల మిథాయిల్ మెర్క్యూరీ వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏది ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మినమాట మినమాట అనే వ్యాధి నెక్స్ట్ చేపల వలల వల్ల తరచుగా మరణించే జలచరాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ డాల్ఫిన్లు అలాగే ఆప్షన్ బి షార్కులు అండ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సి తిమింగలాలు సో ఇవన్నీ కూడా చేపల కోసం వేసే వలల వల్ల చనిపోయేటువంటి జలచరాలు నెక్స్ట్ ఉష్ణ కాలుష్యాన్ని వెదజల్లే పరిశ్రమలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్నీ అంటే థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు అను విద్యుత్ పరిశ్రమలు రిఫైనరీలు స్టీల్ మిల్లులు ఇవన్నీ కూడా ఉష్ణ కాలుష్యాన్ని వెదజల్లేటువంటి పరిశ్రమలు నెక్స్ట్ ఉష్ణ కాలుష్యం వల్ల సంభవించే పరిణామాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పైవన్నీ అంటే 
జలంలో ఆక్సిజన్ పరిమాణము తగ్గుతుంది లోతుల ఉన్న చల్లని నీటిలోనికి ఆక్సిజన్ ప్రవేశించదు కీటక నాశనులు డిటర్జెంట్లు రసాయనాల విష ప్రభావము అధికమవుతుంది జంతు వృక్ష నిర్మాణంలో మార్పులు సంభవిస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ లేవు ఉష్ణ కాలుష్యం వల్ల సంభవించేటువంటి పరిణామాలు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో తప్పు జత ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఏది కాదు అంటే ఇక్కడ మనకి తప్పు జతగా ఏది లేదు అని కూడా సరి అయినటువంటి జతలే అతిపెద్ద ఉపగ్రహము టైటాన్ తూర్పు నుంచి పడమరకు తిరిగే గ్రహాలు శుక్రుడు యూరేనస్ సూర్యుడికి దగ్గరగా ఉండే గ్రహము బుధుడు ఇవన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి జతలు నెక్స్ట్ క్షామం వల్ల కలిగే పరిణామాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై ఇవన్నీ అంటే పంట విఫలమవుతుంది ఆహారపు కొరత ఏర్పడుతుంది ఆహార ధాన్యాలకు డిమాండ్ ఏర్పడుతుంది ధరలు పెరుగుతాయి కొనుగోలు శక్తి తగ్గిపోతుంది పౌష్టిక ఆహార లోపం ఏర్పడుతుంది మరణాలు సంభవిస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా క్షామం వల్ల కలిగే పరిణామాలు అండ్ నెక్స్ట్ ఉష్ణ కాలుష్యం వల్ల సంభవించేటువంటి పరిణామాలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ జల జీవుల జీవక్రియలు వేగవంతమవుతాయి దీంతో వాటికి అధిక ఆక్సిజన్ కావాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సముద్ర తీరాల్లోని పిల్ల చేపలు మరణిస్తాయి వివిధ ఉష్ణోగ్రత మండలాలు ఏర్పడటం చేపల వలసపై ప్రభావము చూపుతుంది సో ఉష్ణ కాలుష్యం వల్ల ఇవన్నీ కూడా సంభవిస్తాయి నెక్స్ట్ దుర్భిక్ష పీడిత ప్రాంతాల పథకంలోని ప్రధాన అంశాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్నీ అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ప్రారంభించారు దుర్భిక్ష పీడిత ప్రాంతాల పథకము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ప్రారంభించారు పదమూడు రాష్ట్రాల్లోని నూట యాభై ఐదు జిల్లాలో అమలు చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి తొంభై ఆరు నుంచి దీనిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు తొంభై ఆరు నుంచి దీనిని వాటర్ షెడ్ ప్రాజెక్టు ప్రాతిపదికన అమలు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఎడారి ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకంలోని ప్రధాన అంశాలు ఏవి ఆన్సర్ ఎడారి ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకము పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించారు దీనిని ఆంధ్రప్రదేశ్ గుజరాత్ హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజస్థాన్ కర్ణాటకలో అమలు చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే పథకం నిధులను కేంద్రమే భరిస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి అంశాలు కాబట్టి ఆప్షన్ డి పై వన్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాణిలో తప్పు జత ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఏది కాదు అంటే అన్నీ కూడా సరి అయినటువంటి జతలే చూద్దాం నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ న్యూఢిల్లీ కేంద్ర భూగర్భ జల సంస్థ ఫరీదాబాద్ సెంట్రల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఎరుపు గ్రహం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అంగారకుడు ఈ క్రింది వాటిలో ఎరుపు గ్రహము అంగారకుడు అండ్ నెక్స్ట్ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ ఫారెస్ట్ అకాడమీ ఎక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ డెహ్రాడూన్లో ఉంది నెక్స్ట్ సునామి అనగా ఏంటి సునామి అనగా లఘువేలా తరంగాలు నెక్స్ట్ సిర్రస్ మేఘాలు ఏ రకమైన మేఘాలుగా ఏర్పడి ఆకాశాన్ని కమ్మి వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నింబస్ మేఘాలు సిర్రస్ మేఘాలు నింబస్ మే నింబస్ మేఘాలు అంటే ఈ యొక్క నింబస్ మేఘాలుగా ఏర్పడి ఆకాశాన్ని కమ్మి వర్షాన్ని ఇస్తాయి నెక్స్ట్ తుఫానులో ప్రమాదంగా ముఖ్యంగా ఎన్ని విధాలుగా జరుగుతుంది తుఫానులో ప్రమాదంగా ముఖ్యంగా ఎన్ని విధాలుగా జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పాయి ఇవన్నీ అంటే విపరీతమైన గాలులు కుండపోత వర్షము ఉప్పెన నెక్స్ట్ మన దేశము జాతీయ సునామి ముందస్తు హెచ్చరికల వ్యవస్థ ఇన్కోయిన్స్ను ఏ నగరంలో ఏర్పాటు చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి హైదరాబాద్ నగరంలో ఏర్పాటు చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ తుఫానుల సమయంలో సంభవించే కుండపోత వర్షం లక్షణాలు ఏవి ఆన్సర్ ముందుగా రెండు నుంచి మూడు రోజుల భారీ వర్షం పడుతుంది ఏడాదంతా కురిసే వర్షం ఏడాదంతా కురిసే మొత్తం వర్షానికి ఐదు నుంచి ఆరు రేట్లు ఎక్కువ వర్షం సంభవిస్తుంది విపరీతమైన గాలితో కూడిన వర్షం పడినప్పుడు నష్టం ఇంకా ఎక్కువగా సంభవిస్తుంది 
సో కాబట్టి ఈ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పాయవాణి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆయన రేఖ మండల చక్రవాత లక్షణాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పైవన్ని అంటే వర్షపాతం అధికంగా ఉంటుంది వర్షపాతం కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది ఒక ప్రాంతంలో తుఫాను కేంద్రీకరించి ఉంటే చాలా రోజుల వరకు కొనసాగుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ కేంద్రం వద్ద ఉష్ణోగ్రత సమానంగా ఉంటుంది వాతాగ్రహాలు ఉండవు సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన రేఖ మండల చక్రవాత లక్షణాలు కాబట్టి ఆప్షన్ డి పైవాణి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మన దేశం ఏర్పాటు చేసిన జాతీయ సునామీ ముందస్తు హెచ్చరికల సంస్థ ఐఎన్సిఓఐఎస్ అనగా ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇండియన్ నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఓషనిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ నెక్స్ట్ సహజ రేడియో ధార్మికత ఉపయోగాలకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయినవి ఏవి ఆన్సర్ ముందుగా సహజ రేడియో ధార్మికతను క్యాన్సర్ వ్యాధిని నయం చేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ రేడియో అయోడిన్ను థైరాయిడ్ గ్రంథి జబ్బులను నయం చేయడానికి వాడతారు అండ్ నెక్స్ట్ రేడియో సోడియంను రక్త ప్రసారం రక్త ప్రసారంలోని లోపాలను కనుగొనేందుకు ఉపయోగిస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా సరైనవి కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డిపా ఇవన్నీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో బెకరల్ కిరణాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పాయవాన్ని అంటే ఆల్ఫా కిరణాలు బీటా కిరణాలు గామా కిరణాలు ఇవన్నీ కూడా బెకరల్ కిరణాల క్రిందికే వస్తాయి నెక్స్ట్ భారత సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రమైనటువంటి ఇన్కాయస్ ఈ క్రింది ఏ ఏ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటుంది భారత సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రమైన ఇన్కాయస్ ఈ క్రింది ఏ ఏ వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్ని అంటే బారో ప్రెజర్ రికార్డర్లు టైడ్ గేజెస్ రియల్ టైం వ్యవస్థ గల సీస్మిక్ స్టేషన్లు సో వీటన్నింటినీ కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మేడం క్యూరీ దంపతులు కనుగొన్నటువంటి మూలకాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి పై వన్ని అంటే థోరియం పోలోనియం రేడియం సో వీటిని మేడం క్యూరీ దంపతులు కనుగొన్నారు నెక్స్ట్ అల్యూమినియంను ఆల్ఫా కణం చెడ్డి కొట్టిస్తే ఏర్పడుతుంది ఏం ఏర్పడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఏర్పడుతుంది అల్యూమినియంను ఆల్ఫా కణం చేత డీ కొట్టించినప్పుడు రేడియో ఫాస్ఫరస్ ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ మీకు తప్పకుండా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అందించడం జరిగింది ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ క్లాసెస్ని తప్పకుండా షేర్ చేయండి డైలీ ఇలాగే మన క్లాసెస్ని ఫాలో అవుతుండండి కేవలం జనరల్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే కాదు కరెంట్ అఫైర్స్ అలాగే డైలీ జాబ్ న్యూస్లు కానివ్వండి అండ్ ఇంకా మిగతా మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కానివ్వండి యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ కానివ్వండి సో అన్నీ క్లియర్ కట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అందించడం జరుగుతుంది మన ఛానల్లో స తప్పకుండా అన్ని క్లాసెస్ని యూజ్ చేసుకోండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈ క్లాస్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ పీడిఎఫ్ లింక్ ఉంటుంది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఏ ఫ్రీ పీడిఎఫ్ వెబ్సైట్లో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలనుకున్నట్లయితే వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్ బాటమ్ లెవెల్లో గంట ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేసి అలో అని ట్యాప్ చేసినట్లయితే అంటే అలో అని చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నేను ఏ ఫ్రీ పీడిఎఫ్ పెట్టినా కూడా వెబ్సైట్లో మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది తద్వారా ఈజీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే వీలు ఉంటుంది ప్రతిసారి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరమో ఉండదు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్